Hello, first chapter reading and making of maps, social studies, class 6. These are the keywords sketch. Sketch is a rough freehand map drawn on the basis of observation and represents the main features of an area or a place. Dekhi, sketch is liye banaya jata hai. Kuch bhi cheez banane ke liye. Ek area ka, ek janga ka, puri information dekhne ke baad, observe karne ke baad. उस एरिया में क्या-क्या चीजें मौजूद हैं उसको एक पेपर में उतारना और वहां पे क्या बना सकते हैं रोड ब्रिज या अपार्टमेंट्स या हॉल ये वो घरों के लिए अच्छा है बेस्ड ऑन दैट व्हाट हैज टू बी इट गिव्स अ क्विक आइडिया वो हमें एक तरह से क्विक आइडिया देता है फॉर लेटर यूज इन एटलांटे फर्स्ट मैनम ओका लैंड ने ऑब्जर्व चेसना का अकड़ा ए में मुनाई आकड़ा एमएम कंस्ट्रक्शन उन्टे वेदर अपार्टमेंट उन्टे बांट दा रोड्स ब्रिज और एरिया ओसरम वे अधि आकड़ा बेनिफिट उन्टे दा लेदा पीपल की वे आकड़ा फैक्ट्री उन्टे मंचे दा लेदा अटला अधि अंता चूसी ओका एरिया एमएम उन्नाई आ एरिया लो अधि ओका पीस ऑफ पेपर लो ड्रॉचेस्टर सो दे विल मेक � area which gives the detail uh, a detailed a detailed and a accurate drawing of a very small area on a large scale so oka plan tayar aitadi oka plan eyachu mana okay ee ee pinta pedda land paina ee mem katte baaguntadi inka akkada em em unnayi edi katte edi manchiga untadi so वो हमें एक तरह का इनफॉरमेशन देता है कि वहाँ पे क्या क्या चीजें बनाने से क्या क्या फायदा होगा और एक बड़े लैंड का इनफॉरमेशन हमें एक छोटे से पेपर पर मिल जाता है ठीक है तो इसलिए स्केच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग एनी थिंग ऑन अ पर्टिकुलर लैंड और कंस्ट्रक्टिंग एनी थिंग ऑन ए पर्टिकुलर लैंड सो स्केच एंड डिजाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट इट्स प्लेस अ की रोल in making uh, or making a or uh, designing any construction purposes so map map is a two dimensional representation of the earth map can show large amount of detail the shape and size of countries get distorted in a map map jo hai two dimensional two dimensional representation ka matlab hota hai ki wo hame ek dim bolte uh, hain 3d 2d मतलब थ्री वेस व्यूज देता है लेकिन अब हम अगर पेपर है पेपर पे हम एक टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन देता है वो हमें एक बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें एक मैप के द्वारा मिलती है जैसे एक पर्टिकुलर कंट्री कंट्री की हमें इंफॉर्मेशन दे या, या एक स्टेट की डिस्ट्रिक्ट की विलेज की गाँव की किसी की भी वो एक बड़े एरिया की इंफॉर्मेशन हमें चाहिए चाहे वो इंफॉर्मेशन पॉपुलेशन के बारे में हो या वहाँ पे कौन सा काम होता है वहाँ वो हो या वहाँ पर कौन से फल या पेड़ पौधे या सब्जी वगैरह उगाई जाती है उसके बारे में हो या वहाँ पे कौन सी फैक्ट्रीज हो उसके बारे में या वहाँ का मानसून या वेदर या वहाँ का मौसम कैसा है उसके बारे में हो बेस्ड ऑन दैट उसके ऊपर हम में एक मैप एक क्लियर इन्फॉर्मेशन हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है और का मैप तो मन को पर्टिकुलर एरिया इंफॉर्मेशन दरकता है आदि आ इंफॉर्मेशन अकड़ा उन्ना जनालो इंता मंदी जनालो ओका एरिया लो कंट्री लो कंट्री तीस कुछ स्टेट का विलेज मंडल ये दाना अकड़ा ए में मुन्ना यो आदि वेजिटेशन का अकड़ा ए में म वकुरा गए लाना लेक पते फैक्ट्री सुनना है फैक्ट्री सुनना है ये टाइप ऑफ फैक्ट्री सुनना ही हाँ अकड़ मॉनसून वेदर इतना उन्हीं अरे अंतर इनफॉरमेशन माना कि ए इनफॉरमेशन का वाला ना वो का मैप द्वारा माना को वो का पर्टिकुलर एरिया तो माना को दर किस तरी मैप्स कैन बी ड्रॉन टू शो द होल वर्ल्ड सो वो का मैप इन दिक्कत ड्रॉ चेस तारो हाँ माना कि � माना को तेल तेल्स कोच्चू और माना को वेदर ऊपर इन चीज़ तेल्स को आले कंट्री जाए ना आदि माना मैप तो तेल्स कोच्चू अकड़ पापुलेशन इतना ना रखड़ 
ఫ్యాక్టరీస్ ఉన్నాయి ఇలాంటిది ఉన్నాయి అక్కడ రోడ్ ఫెసిలిటీస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి అక్కడ నెట్వర్క్ ఎట్లా ఉన్నాయి సో బేస్డ్ ఉంది అక్కడ జనాలు ఎంత ఉంటారు ఆ జనాల్లో కూడా ఎలాంటి కమ్యూనిటీస్ ఉంటారు అట్లా అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు మ్యాప్ ద్వారా దొరుకుతాయి సో ఇంకా మనం ఒక మ్యాప్ ఎక్కడన్నా క్యారీ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడైతే జీపీఆర్ఎస్ వచ్చింది ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్న మనకు మన చుట్టుపక్కల ఏమున్నాయో అది కూడా మనకు ఇప్పుడు తెలిసిపోతుంది టెక్నాలజీ వల్ల సో మ్యాప్ అంత అక్యురేట్ అయిపోయింది అక్యురేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు దొరికిస్తుంది ఆర్ హమే మ్యాప్స్కి ద్వారా హమే అవు ఏ భీ మాలూమ్ హో జాత కి కౌన్ సీ చీజ కహా పర్ హే కౌన్ సీ షాప్ యా కౌన్ సీ దుకాన్ చాహే వో ఫ్యాక్టరీస్ హో యా కోయి సీ భీ డాక్టర్ యా హాస్పిటల్ యా స్కూల్ కాలేజెస్ కుచ్ భీ అగర్ హమే ఇన్ఫర్మేషన్ చాహే జీపీఆర్ఎస్ కే ద్వారా ఆజ్ ఇసీ ఇసీ ఇన్ఫర్మేషన్ మ్యాప్ కే ద్వారా హీ సంభవ హో పా రహా హై సో యే ఏక్ తరహ కా ఆర్ట్ హై ఆర్ట్ అండ్ సైన్స్ ఆఫ్ మేకింగ్ మ్యాప్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇస్ ఆర్ట్ కో క్యా బోల్తే హై అబ్ దేఖీ అబ్ హమ్ కుచ్ భీ స్టడీస్ అబ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ హో గయ బయో టెక్నాలజీ అబ్ బయో టెక్నాలజీ కిస్ చీజ్ కే బారే పడతా హై బయోలాజీ బయోలాజీ మతలబ్ లివింగ్ స్టడీ ఆఫ్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్ ఈజ్ కాల్డ్ బయోలాజీ ఐసే హీ మ్యాప్ కో స్టడీ కరే వాళ్ళ ఆర్ ఉకో బనే వాళ్ళు క్యా కే మతలబ్ ఉస్ కో క్యా హై కాటోగ్రాఫీ అండ్ జో మ్యాప్స్ జో జోగ్రఫీ పడతే ఉన్నకు బోల్తే హై జోగ్రాఫర్స్ సో ఈ ఆర్ట్ ని ఏమంటారు ఆ సైన్స్ ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ ఆర్ట్ అండ్ సైన్స్ అండ్ మ్యాప్ మేకింగ్ మ్యాప్స్ ఒక మ్యాప్ తయారు చేయా చేయాలంటే దాన్ని ఏమంటారు ఏ పేరు ఇచ్చినారు కార్టోగ్రఫీ స్కేల్ స్కేల్ అంటేది స్కేల్ అంటే ఏంటిది ద స్కేల్ ఆఫ్ ఎ మ్యాప్ ఈజ్ ద రేషియో ఆఫ్ ఎ డిస్టెన్స్ ఆన్ ద మ్యాప్ టు ద కరస్పాండింగ్ డిస్టెన్స్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ దిస్ సింపుల్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ కాంప్లికేటెడ్ బై ద కర్వేచర్ ఆఫ్ ద అర్త్ సర్ఫేస్ విచ్ ఫోర్స్ స్కేల్స్ టు వ్యారీ అక్రాస్ అ మ్యాప్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ వేరియేషన్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ స్కేల్ బికమ్స్ మీనింగ్ఫుల్ ఇన్ టూ డిస్టింగ్ వేస్ ఇప్పుడు స్కేల్ అంటే రేషియో రేషియో అంటే ఒక టూ థింగ్స్ని కన్సిడర్ చేస్తారు దీని దీన్ని ఒక డిస్టెన్స్ని ఇంకా కరస్పాండింగ్ డిస్టెన్స్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ అది ఎంత డిస్టెన్స్ డిస్టెన్స్ ఆన్ ద మ్యాప్ మ్యాప్లో ఇప్పుడు అన్ని పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్ చూపారంటే లేకపోతే ఆ రోడ్ ఇంత దూరం ఉన్నది టూ హండ్రెడ్ మీటర్స్ అంటే టూ హండ్రెడ్ మీటర్స్ మనం మ్యాప్లో డ్రా చేయలేము సో ఏం చేస్తామంటే దాన్ని మినియేచర్ చేస్తాం దాన్ని తక్కువ చేసి రాస్తాం ఎట్లా చేస్తారంటే మనం వన్ ఒక వన్ మీటర్ని వన్ సెంటీమీటర్ లాగా రాసుకుంటే అది మనకు దాన్నిలో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలా ఓకే ఒక మ్యాప్ తయారు చేయాలంటే అంత పెద్ద పేపర్ తీసుకొని అది ఎంత రోడ్ ఉందో అంత డ్రా చేయలేము సో దాన్ని ఏం చేస్తారు దాన్ని తక్కువ చేసి పెడతారు అది ఎట్లా తక్కువ చేయాలో మళ్ళీ మనకు తర్వాత అది అంత డిస్టెన్స్లో ఉంది అది కూడా మనకు తెలవాలా ఏ తక్కువలో డ్రా చేయాలంటే సరే ఒక ఒక టూ సెంటీమీటర్స్ డ్రా చేసేసిన కానీ ఆ టూ సెంటీమీటర్స్ అంటే ఎంత ఇప్పుడు ఈ విలేజ్ నుంచి నేను వేరే విలేజ్ వెళ్ళాలా అంటే డ్రా చేసిన ఒక మ్యాప్ డ్రా చేసిన ఒక స్కేల్ పైన వేసేసిన కానీ ఒక టూ సెంటీమీటర్స్ డ్రా చేసిన కానీ అది ఎంత దూరం ఎంత ఎంత డిస్టెన్స్ తీసుకున్నారు ఆ టూ సెంటీమీటర్స్ అంటే చెప్పచ్చు అది టూ 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 హండ్రెడ్ కానీ టూ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ ఒక టూ సెంటీమీటర్స్ అంటే టూ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ అన్న లేకపోతే టూ మీటర్స్ అన్న సారీ టూ హండ్రెడ్ మీటర్స్ అన్న కిలోమీటర్స్లా మీటర్స్లా మైల్స్లా సో అట్లా కన్వర్షన్ జరుగుతా చేసి మనం ఒక మ్యాప్ ఒక స్కేల్ పైన అక్యురేట్ మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ దొరుకుతుంది సో స్కేల్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ ఇంకా ఇక ఒకటి మనకి విలేజ్ ఇప్పుడు మన ఇల్లు నుంచి ఒక విలేజ్ దగ్గర ఉంది కానీ ఇంకొక విలేజ్ చాలా దూరం ఉంది ఒకటి పక్కన ఒకటి ఒకటి అంటే రెండు విలేజెస్ పక్కన పక్కన డ్రా చేయలేం ఒక డిస్టెన్స్ ఉంది ఒక విలేజ్కి వేరే విలేజ్కి సో ఆ డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది అది కూడా మనం కన్వర్షన్ చేసుకోవచ్చు ఒక మ్యాప్లో మనం ఒక టైప్ ఆఫ్ రేంజ్ తీసుకుంటే ఓకే టూ మీ టూ సెంటీమీటర్స్ అన్న లేకపోతే ఒక ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ అంటే టూ టూ కిలోమీటర్స్ లేకపోతే ఒక సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ లైన్ డ్రా చేస్తే ఒక సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ లైన్ ఒక టూ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ హండ్రెడ్ మీటర్స్ అట్లా తీసుకొని మనం ఒక స్కేల్ యూజ్ చేసుకొని మ్యాప్ తయారు చేస్తాం సో 
अब हमें किसी मैप को ड्रॉ करने के लिए स्केल की क्या हम महत्व होता है उसके लिए हमें देखना पड़ता है डिस्टेंस डिस्टेंस कौन सी चीज़ कितनी दूरी पर है तो उसके लिए हम क्या करते हैं रेशियो लेते हैं अगर हमें एक घर एक घर से अपने घर से किसी एक विलेज पे जाना है और उस विलेज से एक और दूसरे विलेज में जाना है दूसरे गांव में जाना है तो हमारे घर से पहला गांव कितनी दूरी पे है मान लीजिए एक सौ किलोमीटर दूरी पर है और उससे जो दूसरा विलेज है वो पचास किलोमीटर दूरी पे है से तो हमारे घर से वो डेढ़ किलोमीटर हो गया तो हम क्या करेंगे तो किस तरह से लेते हैं मतलब एक किलोमीटर हम कितने हिसाब से ले रहे हैं अब मैप ड्रॉप करना है मैप ड्रॉप करने के लिए हम क्या करते हैं एक एक नंबर ले सकते हैं कि हम पूरा का पूरा विलेज या इतनी बड़ा सड़क हम पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते इतना रोड बड़ा रोड मैप पे ड्रॉ नहीं कर सकते तो उसके लिए हम क्या करते हैं एक स्केल को एक वैल्यू ले लेते हैं ओके फाइव सेंटीमीटर से हम पचास किलोमीटर से आ, इज इक्वल टू करेंगे तो अब हम पचास फाइव सेंटीमीटर्स तो हमें अपने घर से जो विलेज में जाना है फर्स्ट विलेज में तो हम कितना लेंगे एक टेन सेंटीमीटर्स लाइन ड्रॉ करेंगे फिर अगर हमें दूसरे विलेज में जाना है तो हम क्या करेंगे फिफ्टीन सेंटीमीटर्स की लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें ओवरऑल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि हमारे घर से पहला गाँव कितनी दूरी पर है और दूसरा गाँव कितनी दूरी पर है और नीचे हमें स्केल लिखना पड़ता है कि मैंने फाइव सेंटीमीटर्स इज इक्वल टू फिफ्टी किलोमीटर्स के हिसाब से ये मैप बनाया है ठीक है अ मैप इज क्लासीफाइड एज स्मॉल स्केल और ए लार्ज स्केल और समटाइम्स ए मीडियम स्केल स्मॉल स्केल रिफर्स टू वर्ल्ड मैप्स और मैप्स ऑफ लार्ज रीजन सच एज कॉन्टिनेंट्स और लार्ज नेशंस इन अदर वर्ड्स दे शो लार्ज एरियाज ऑफ लैंड ऑन ए स्मॉल पीस स्पेस दे आर कॉल्ड स्मॉल स्केल बिकॉज द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इज रिलेटिवली स्मॉल ओके यू कैन राइट दिस वन ऑल्सो दिस वन ऑल्सो नॉट सी द डायरेक्शंस डायरेक्शंस इज अ अदर मेन कंपोनेंट ऑफ अ मैप द फोर प्रिंसिपल्स डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट साउथ एंड वेस्ट आर इंडिकेटेड एज एरो हेड्स ऑन अ मैप दे आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स द इंटर कार्डिनल पॉइंट्स आर नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट सो वॉट आर द डायरेक्शन सी वॉट आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ मैप मैप इज बेस्ड ऑन डिस्टेंस डिस्टेंस डायरेक्शन एंड सिंबल्स वी शुड नो वेर इट इज लोकेटेड सो वी शुड नोट द डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट वी शुड नो द डिस्टेंस हाउ मच फार इट इज एंड वी शुड नो वॉट आर द थिंग्स लोकेटेड एट द एट द डिस्टेंस सो दिस एंड स्केर ऑल्सो सो दीज आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ मेकिंग अ मैप so we know okay certain places look uh, is there on a certain area at which direction they are whether it is on a north south east or west we should know that okay so that arrow heads is uh, we we will also we always draw the arrow head on the right corner of the page we indicating north at the top so that the Uh, right hand side becomes uh, its uh, east and the left becomes the west and the uh, downwards becomes the south but whereas when we it is only uh, we draw on the piece of paper when we are drawing like that we will draw on the paper like that only but whereas uh, if we want to tell the east west direction we should always uh, uh, tells the west, uh, left hand side is the east when we are facing uh, no sorry when we are facing eastwards that is the sun uh, where the sun rises uh, if we are standing on that face uh, our face is facing on a east side so our uh, left hand side becomes the north and the right hand side becomes the south and the opposite side the back side becomes the west so okay these are the important points you should always remember so नौ डायरेक्शन डायरेक्शन अब हमें डिस्टेंस पता है कितना ही दूरी पर है स्केल में हमने ड्रॉ कर लिया है ठीक है नॉर्थ है साउथ है ये किस जगह पे जाना है हमें सिंबल्स पता है वहाँ पे ओके यहाँ वहाँ पे फैक्ट्री से शॉप्स से या वहाँ पे रोड से जाना है ब्रिज से जाना है हर चीज़ हमें मालूम है एक मैप से लेकिन किस डायरेक्शन में जाना है नॉर्थ साउथ ईस्ट या वेस्ट में तो उसके लिए हम हमेशा मैप ड्रॉ करने के लिए पेपर पेन हम ड्रॉ करते हैं नॉर्थ कॉर्नर पे लिखते हैं नॉर्थ एन लिखते हैं उसके 
दाएं हाथ पे ईस्ट उसके नीचे लिखते हैं साउथ और उसके बाएं हाथ पे लिखते हैं वेस्ट सो so, उससे हमें मालूम हो जाता है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है सो so, डायरेक्शन भी इम्पॉर्टेंट है और किस दिशा में जाना है कितने मोड़ लेने हैं आगे चल के अगर नॉर्थ गए तो फिर क्या ईस्ट जाना है वेस्ट जाना है या वेस्ट जाके फिर कौन से साइड जाना है ऐसे सो so, उसको बोलते हैं कार्डिनल पॉइंट्स एंड इपू मना की अन्य तेलसु स्केल तेलसु सिंबल तेलसु इनका प्लस आदि डिस्टेंस एंड तो ना आदि तेलसु पंजी कहने डायरेक्शन ये डायरेक्शन लोए लगा नॉर्थ आ ईस्ट आ साउथ आ वेस्ट आ सो दन प्रकारम मना ये ये प्लेस करना वे लच्छू सो फॉर दैट पर्पस मना मेन चेस तो मना पेपर लो ड्राइए पर right hand side uh, east rasam and the left hand side west rasam so that uh, manaka chettadi a di a direction lo uh, manaki la manam ellali okay and adanni uh, emantaru cardinal points antaru and intercardinal points antaru north east north west south east and south west ni intercardinal points antaru and these are also another questions i will just uh, give a one read on all this from this okay collect the different kinds of maps and study them if you have any doubt to clarify them with your teacher so different kinds of maps are based on the classification what classification the maps are prepared scale of the map the content of the map on what content and the purpose of the this for what purpose we want map weather condition or population or countries or states or village or factories or roads or rivers or weather or anything so content of the map what content we want from that where we have to go scale of the map in the dhuram lo kis janga pe kiti dhuri pe kis liye hume map chahiye hume population ke baare mein walk banna hai weather ke baare mein ya nadiyo ke baare mein ya mountains ke baare mein kisi chiz ke baare mein malum karna hai ya population haa pe kya hai kiti उसका उसको हिसाब से तीन चीजों को बेस्ड रखके एक मैप तैयार किया जाता है तो किस किसी इस तरह के मैप होते हैं काफी टाइप के मैप होते हैं बस इधर मैंने तीन ही लिखे हैं फिजिकल मैप्स फिजिकल मैप शो नेचुरल फीचर्स लाइक माउंटेन्स प्लेट्यूस प्लेन्स हिल रेंजेस रिवर्स लेक सीज एंड ओशंस दे आर आल्सो कॉल्ड एस रिलीफ मैप्स द फिजिकल मैप्स what they will tell only natural features जो naturally available है mountains हमने बनाई है नहीं ये जो natural things है mountains plateaus plains hills even ये natural features जब पे map नहीं physical maps अंटा रो political maps political maps अंटे politic party गुरी चे कहाँ दो political maps है the cultural features like countries states districts cities towns and villages एक मैप जो हमें कंट्रीज कहां पे लोकेटेड है उसके अंदर कितने स्टेट्स है कितने डिस्ट्रिक्ट्स है सिटीज टाउन्स और विलेजेस कित कहां-कहां पर है उस चीज को दर्शाने के लिए पॉलिटिकल मैप्स यूज किए जाते हैं ओके थीमेटिक मैप्स सम मैप्स से फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज रोड मैप्स रेनफॉल्स मैप्स मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज एटसेट्रा आर नोन एज थीमेटिक मैप्स सूटेबल टाइटल आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दीस मैप्स सो Thematic maps are used for road maps, rainfall maps, map showing distribution of forest industries etc. So, ये जो thematic maps होते हैं, ये हमें road की information देते हैं, forest, jungle कहाँ कहाँ पे हैं, और industries कहाँ कहाँ पर हैं, उस चीजों के बारे में information देने वाले map को thematic maps बोलते हैं। Thematic map same दिन कंटर आंटे road गोरी ची मना की information ने इस तरह का आदि इनका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट फॉरेस्ट एकड़ एकड़ होना है अड़े वीलू एड़ एड़ होना है इंडस्ट्रीज अब एकड़ एकड़ होना है यो इन्ता इनका ए इंडस्ट्रीज होना है यो आला दानी मनम थीमेटिक मैप सेंटर हूँ देर आर थ्री कंपोनेंट्स ऑफ मैप कंपोनेंट्स अंडे इन्दी डिस्टेंस डायरेक्शन एंड सिंपल्स so these are the main components अकड़ा सिंबल्स ए में मुन्ना ही ओके सिंबल्स कर जा अकड़ा ए में मुन्ना ही हो इंडस्ट्री सुनना या फॉरेस्ट एरिया ना या रिवर सुनना या जब तक हिली एरिया ना प्लेन एरिया ना माउंटेन एरिया प्लेट्यू एरिया ए एलांटी एरिया सो दान सिंबल्स द्वारा मानको 
తెలిసిపోతుంది వై ఈస్ ద యాక్చువల్ డిస్టెన్స్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ రెడ్యూస్ ఆన్ ద మ్యాప్ బికాస్ వి కెన్ డ్రా హోల్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్స్ అండ్ ఎనీథింగ్ ఆన్ ద పేపర్ ఇట్ విల్ టేక్ హ్యూజ్ పేపర్స్ ఫర్ డ్రాయింగ్స్ ఓకే ఫర్ దట్ వీ విల్ జస్ట్ యూజ్ సింబల్స్ అండ్ వీ విల్ జస్ట్ మోడిఫైడ్ ద స్కేల్ అండ్ యూజ్ ద స్కేల్ ఫర్ డ డైరెక్షన్ ఓకే ద స్కేల్ ఆఫ్ ఎ మ్యాప్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్ ఆన్ ద మ్యాప్ టు ద కరస్పాండింగ్ డిస్టెన్స్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ దిస్ సింపుల్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ కాంప్లికేటెడ్ బై ద కర్వేచర్ ఆఫ్ ద అర్త్ సర్ఫేస్ విచ్ ఫోకసెస్ స్కేల్ టు వ్యారీ అక్రాస్ అ మ్యాప్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ వేరియేషన్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ స్కేల్ బికమ్స్ మీనింగ్ఫుల్ ఇన్ టూ డిస్టింగ్ వేస్ ద ఫస్ట్ వే ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద జనరేటింగ్ గ్లోబ్ టు ద సైజ్ ఆఫ్ ద అర్త్ ద జనరేటింగ్ గ్లోబ్ ఈజ్ ఎ కన్సెప్షనల్ మోడల్ టు విచ్ ద అర్త్ ఈజ్ స్ట్రంక్ అండ్ అండ్ ఫ్రమ్ విచ్ ద మ్యాప్ ఈజ్ ప్రొజెక్టెడ్ ఇప్పుడు చూడండి ఒక గ్లోబ్ ఒక మన అర్తే మనం ఒక గ్లోబ్లో చూస్తున్నాం సో ఎట్లా దాన్ని మినియేచర్ చేసినాం దాన్ని ఒక చిన్న ఫామ్ ఇచ్చేసి మనం అర్త్ ఎలాంటిది ఇక్కడ ఇక్కడ బ్లూ కలర్లో ఎందుకు కనిపిస్తుంది మన అర్త్ ఎందుకంటే మ్యాక్సిమం ఓషన్స్తో కవర్డ్ అయి ఉన్నది సో ద అట్లానే అర్త్ అర్త్ని మనం గ్లోబ్లో చూస్తాం గ్లోబ్ అంటే ఏంటి ఒక ట్రూ మోడల్ ఆర్ మినియేచర్ ఫామ్ ఆఫ్ ద అర్త్ సో హమ్ ఎక్ క్యా కర్తే అప్న అర్త్ కో अपने अर्थ को हम एक ग्लोब के फॉर्म में देखते हैं क्योंकि एक वो छोटा फॉर्म है ठीक है उसके हिसाब से हम कौन सी चीज़ कहाँ पर है कितने कॉन्टिनेंट्स है कितने ओशंस है कहाँ कहाँ पर पानी है कहाँ कहाँ पर सीज है कितने कंट्रीज है हर एक चीज़ हम उसको हम छोटा कर कर देखते हैं क्योंकि हर एक चीज़ एक पेपर पर पे और या एक बुक पर ड्रॉ करना असंभव है इसलिए हमें मैप में हर एक चीज़ छोटी कर कर और उसके सिंबल्स यूज कर कर मैप को बनाना पड़ता है इसलिए हम मैप को डिस्टेंस और उसके ग्राउंड को छोटा कर कर मैप को तैयार कर किया जाता है अंदर की मनम डिस्टेंस इन ग्राउंड रेड्यूस टू डिस्टेंस लो डिस्टेंस इतना अंटे स्केल यूज जैसे दानी रेड्यूस जैसे इस तम अंटे अगर फाइव सेंटीमीटर्स अंटे फिफ्टी దాన్ని బట్టి డిస్టెన్స్ని తక్కువ చేసేస్తాం ఇంకా గ్రౌండ్ రెడ్యూస్ ఆన్ ద మ్యాప్ ఎట్లా చేసేస్తుంటే ఒక రివర్ డ్రా చేయాలంటే ఒక బ్లూ కలర్తో వేసేస్తాం లేకపోతే ఒక రివర్ అంటే ఒక లైన్ వేసేస్తాం ఇంకా సింబుల్స్ అక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయి టెంపుల్స్ ఆ ఫ్యాక్టరీస్ అంటే దాన్ని ఒక సింబుల్ పెట్టేస్తాం అక్కడ అంతే సో దాని ప్రకారం దాన్ని అవి అన్నీ యూజ్ చేయడం వల్ల ఒక ఫుల్ గ్రౌండ్ని మనం ఒక మా మ్యాప్ని రెడ్యూస్ చేసి ఒక ప్రొజెక్ట్ చేయొచ్చు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద నీడ్ ఆఫ్ సింబుల్స్ ఇన్ ప్రిపేరింగ్ మ్యాప్స్ సో వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఫర్ మేకింగ్ ఫర్ నీడ్ ఆఫ్ సింబుల్స్ ఇన్ ప్రిపేరింగ్ మ్యాప్స్ సింబుల్స్ ఈజ్ అ థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ కాంపొనెంట్ ఆఫ్ వీ నో త్రీ కాంపొనెంట్స్ ఆఫ్ మ్యాప్ దట్ ఈస్ డిస్టెన్స్ డైరెక్షన్ అండ్ సింబుల్స్ సో దిస్ ఈజ్ ద థర్డ్ కాంపొనెంట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు డ్రా ఆన్ అ మ్యాప్ ద యాక్చువల్ షేప్ అండ్ సైజ్ ఆఫ్ different features such as buildings roads bridges streets railways lines or a well so they are shown by using certain letters shades colors pictures and lines so symbols kaakunda manam colors shades and letters anna pictures anna and lines and lines anna use chestam to nahi hum unke symbols ne yahan tak ki colors bhi use karte hain aur shades ya kuch bhi ek letter likh dete hain ek map ko banane ke liye wo indicate karta hai symbols these symbols gives a lot of information in a limited space with the use of these symbols maps can be drawn easily and are simple to read aur aasani se hum ek map ko padh sakte hain map have a universal language that can be understood by all ha kyunki har jagah har tarah ke log rehte hain ek dusri bhashaye bolne wale log rehte hain har koi har bhasha nahi se bol sakta har koi english nahi padh sakta hindi nahi padh sakta telugu nahi padh sakta तो उसके उस वजह से भी ताकि कोई भी हो एक मैप को पढ़ पाए और उसे समझ पाए तो उस उस हिसाब के से भी ये एक पर्टिकुलर सिंबल यूज़ करता है आप जैसे हॉस्पिटल के लिए भी यूज़ अ प्लस सिंबल तो इस तरह तरह के से और रोड के लिए कैसे डॉटेड लाइन से कच्चा रोड है पक्का रोड है रिवर्स के लिए हम ब्लू कलर यूज़ करते हैं मेनली 
और और स्कूल्स के लिए क्या ए बुक्स का यूज़ करते हैं जो भी है तो लाइब्रेरी हो गया कुछ भी वहाँ पे फैक्ट्रीज़ के लिए कौन सी फैक्ट्री है उस फैक्ट्री के फर्स्ट लेटर्स लिख देते हैं इस तरह से या वेजिटेशन है फूड लेयर लिख दिया यहाँ वहाँ पे कुछ चीज़ ड्रॉ कर दी तो ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होते हैं जो हर कोई हर भाषा का हर जाति का आदमी पढ़ पाए और उसे समझ पाए सो मन मेम चेस्ता सिंबल्स ने एट्ला इंफर्मेशन इतना अभी ए लांग्वेज स्पीक आईना अना का लेकिन ये देश वा यूनिवर्सल सिंबल इन हास्पल की मैं प्लस सिंबल एट यूजो एट्ला अर्थम ओके इक हास्पल उ सो दिन प्रकार इवी सिंबल इंटरनेशनली एक्सप्टेड उ सो अवे सिंबल यूजर एंटे एवरना चूस एवरकना पर्टिकुलर इंफर्मेस वाली दुर्कती वाल ईजीग चल दीज आर् का कन्वेनल सिंपल सो दीज आर दिंपल सी बिल इलावे दीज आर दाट सी स्केल बी रईट हियर ओके लाइक दि स्के फर् ड्राइंग लाइक दिश नैन कोई पटना ओके हाईस्ट हाईवे उ हाईवे की ए हाईवे नंबर इस्ता सो ड्रा दिंबल रिप्रजेंटिंग डिफरेंट वाटर बॉडी प्लेस आफ वर्डी अं पब्लिक आफीसर्स आ ड्राइंग शीट अं प्रेजेंट इट इन योर क्लास सो दिस इज अंग सो ऑन अ पेपर सी एव्री थिंग इज दी दिस इज हियर फुड दिस इज ग्रू दिस इज डिनर दिस इज अ फायर डिपार्टेंट दीज आर रोड दिस इज सी दिस इज अ स्केल नार्थ ईस्ट सौथ वेस्ट बैंक पेट्स मेन दिस इज पार्क लाइक दीज आर हाउस एव्री थिंग स्कूल so everything is presented on a paper what are where and what is located where to go what comes if we go to this road we get a mill if we go to this road we get a bank and pets and if we go from here we get a swimming pool like this or a uh, lake sorry lake and if we go from here we get a fire department like this and very school well, what route has to be taken for going to a school from here okay like this draw a sketch of your house ante oka map itla draw cheyachu anni undala ante bank undala akada emi unnayo ilanti map itla draw cheyalo akada lake chudandi ikkada north east south west itla draw chesina ikkada lake फायर डिपार्टेंट स्कूल मिल हाउस बैंक एव्रीथिंग इज देर सो एट्ला इकड़ो रिवर वस्तु नील वस्तु इलाई इधी इकड़क रोड इकड़े लोकेटेड दीज आर देम्स आर् चर्री रिवर इकड़ा इला अभी Draw a sketch of your house and mark the other houses and places around it in the in the correct directions. So, if you know me house, then she where me friend wala house ke lala. Me ro e e house lo then she a house ana this ko chhu me house ani. Inka dan the ande gani chhi me friend house ikara churandi. Idi ani houses. Idi idi ani houses. Idi idi ap my school. Idi library. Idi ani houses. Okay. इकड़ी ए हाउस अभी हाउस रास्को मई हाउस टू इयर फ्रेंड्स हाउस एंड दीज आर् एना फूड इधी विलेज पेट्स बैंक इधी षापिंग स्ट्रीट इधी समर् स्ट्रीट इधी स्ट्रीट पे तो यहाँ इस प्रश्न में पूछा गया है कि अपने घर से अपने दोस्त के घर तक जाने का डायरेक्शन बताइए तो इधर लेफ्ट और इधर राइट इसमें से आप कोई सभी घर अपना घर लिख के माई हाउस से ठीक है फ्रेंड्स हाउस लिख के और वहाँ पे क्या क्या है ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं ठीक है वॉट आर द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ ए मैप फीचर्स फीचर्स वॉट माउंटेन्स आर नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस माउंटेन जो पहाड़ होते हैं वो आर द एलिवेशन एलिवेशन अटे कुंडलूद कुंडल उठर कदा दी अभी नाचुल कदा सो अंद दूर मौंटन दे आर् हयर दैन द सराउंडिंग एरिया अभी चाल उठाई वो बहुत बड़े होते हैं Some of them are even higher than the clouds. The climate of mountain is harsh, which makes them less suitable for human habitations. 
సో మనం మౌంటైన్స్ పైన ఇల్లులు అవన్నీ అయితే చాలా తక్కువ మట్టికి ఉంటాయి చాలా పెద్ద పెద్ద కుండకు పైన ఇల్లులు ఉండవు ఎందుకంటే అక్కడ క్లైమేట్ చాలా హార్ట్స్ ఉంటుంది మనం తట్టుకోగలము ఇంకా అక్కడ రోడ్స్ కట్టాలంటే ఏం చేయాలంటే చాలా కష్టంగా ఉంటుంది సో మౌంటైన్స్ పైన క్లైమేట్ కూడా చాలా హార్ష్గా ఉంటుంది సో అక్కడ సూటబుల్ కాదు అది హ్యూమన్ హ్యాబిటేషన్స్కి సో వహాం పర్ లోగ్ బాగా నీ రహతే హే నా వహాం పర్ ఘర్ కు బనాయ జాత హే రోడ్ బిల్డింగ్స్ యా కుజ్ భీ హే ఘర్ బనానా బహుత్ ముష్కిల్ కామ హోత హే అగర్ కీ జగ పర్ హే భీ తో బహుత్ కమ్ హిసాబ సే లోగ్ వహాం పర్ రహతే హే ఆర్ క్యూకి క్లైమేట్ భీ బహుత్ హార్ష్ హోత హే మౌంటైన్స్ హ్యావ్ స్టీప్ స్లోప్స్ హెన్స్ ఫార్మింగ్ ఈజ్ క్వైట్ డిఫికల్ట్ ఆర్ స్టీప్ స్లోప్స్ క్యూకి ఎక్ తరహ కా ఎలివేషన్స్ హే నా తో ఇస్లే ఫార్మింగ్ కుజ్ భీ ఉగానే కే భీ ముష్కిల్ ఆతీ హే ये रीड द पैराग्राफ टाइटल सिंबल ये दिस इज सिंबल सेम एज यू कैन राइट एज अ फोर्थ आंसर ऑब्जर्व द डिफरेंट मैप्स प्रेजेंट इन द एटलास एंड फिल द टेबल विद डिटेल व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैप्स हियर आई रोट ओनली थ्री मैप्स यू कैन हियर आई हैव पुट अ सिंबल बोर्ड यू कैन टेक फ्रॉम दिस सिंबल्स लाइक हॉस्पिटल्स माउंटेन एंड यू कैन जस्ट पुट इट हियर माउंटेन्स मींस हियर यू टेक अ माउंटेन सिंबल and uh, country states districts means you can take here um, cities okay and uh, for thematic maps you can take this what are the uh, forest or marsh or uh, anything railway station anything hmm? you can use a, a map, symbols from here and this is a definition of a physical map political map and thematic map same as uh, we studied just above okay this is all about first lesson thank you